パンチでの KO は脳が大きく揺らされてバランス感覚が失われるため気持ちいいとも言われていますが一方地獄の KO と呼ばれるのがローキックによる KO ですこちらはダメージが蓄積されて地獄の痛みに悶絶し意識があるのに立てないという屈辱を味わいます今回はローキックを食らって KO された試合を7試合紹介しますまず最初に紹介するのは1995年9月 k 1リベンジ2で行われたスタンザマン対角田信明の試合ですスタンはオーストラリア出身のキックボクサーでその強烈なパンチからキックボクシング界のマイク・タイソンと呼ばれていました一見パワーファイターに見えますが実際にはテクニックにも優れコンビネーションが得意でした対戦相手の角田さんはもうおなじみですね聖堂会館出身でリングスなどの総合格闘技にも挑戦した経験を持ち後に k 1のリングではレフリーとして活躍めちゃくちゃディスられたりしましたこの試合は空手対キック7対7対抗戦時報戦として組まれており先方戦ではこの日デビューの武蔵が見事パトリック・スミスを KO で仕留め空手側に幸先のいい一勝をもたらしました武蔵が勝利の報告を控え室の角田にしたところ目の前で「うりゃ!」と叫ばれて目が点になった話はすでにおなじみなので省きますね角田とスタンザマン2人の試合はローキックがキーポイントとなりましたそれもそのはず角田は太ももからふくらはぎにかけてまるで蹴ってくれと言わんばかりのテーピングを巻いていたからですうりゃ体格で踊る角田としてはローキックで攻め込みたいところでしたがローキックの精度と威力はスタンの方が上だったので角田の攻め手がなくなってしまいましたスタンの右ローキックが角田の左足を幾度となく襲い角田もローキックで応戦しようとしますがスタンの攻撃力にはかないません2ラウンドに入り角田の左足はすでに限界を迎えコーナーに詰められたところでスタンの強烈な右ローキックを受けてついにダウン再開後も再びローキックを受けてうつ伏せに再びダウンスタンは角田が怪我をしていることを知っており角田に「もう立たなくていい」と示すようなジェスチャー優しいですけどスタンのトランクスが下着っぽくてちょっと嫌ですね結局試合は2ラウンド3分5秒でスタンのローキックによる TKO 勝利で幕を閉じました次に紹介するのはブアカオとトビー今田の一戦ですブアカオいやブアカオといえば2004年と2006年に k 1ワールドマックスで優勝しマサトの最大のライバルとしても知られる名選手そんなブアカオがシュートボクシング2010年の S カップ決勝で今田と激突 S カップは SSSSS カップの CM でおなじみの栄養ドリンクではなく2年に一度開催されるシュートボクシングのトーナメントシュートボクシングとは通常のキックボクシングに投げも認められている競技です今田は柔道や柔術をバックボーンに持つアメリカの MMA ファイターで優勝候補のアンディ・サワーを破って波乱を巻き起こしました1ラウンド今田はパンチで攻め込みクリンチアッパーや投げを繰り出しますがブアカーオは右ローキックで応戦し今田を突き放しながら距離を作っては左ミドルや左ボディ特に今田のタックルをかわしてローの連打につなげる場面がよく見られました組みつきに行く今田ですがブアカーオは右ロー右ローで2度のダウンを奪いますすでに状況は厳しい今田それでも蹴り足をつかみに行きますがラウンド終了のゴング直前にも右ローをもらいしゃがみ込んでしまいます2ラウンドゴングと同時にパンチでラッシュをかける今田組みつきに行きますがブアカーオは首相撲からの膝蹴りで対抗をそして距離が空けば右ローの連打なんとか必死にしがみつく今田ロープにブアカーオを押し込み蹴り足をつかんで倒そうとしますがバランスのいいブアカーオは倒れませんブアカーオが粘るからか足に飛びついた今田足関節を見せようとしますがこれは認められません組みつくことで右のローキックは回避したい今田ですがさらに右ローキックを食らってその場に倒れてダウン再開後クリンチアッパーを使って距離を詰める今田しかしブアカーオは左フックから右ローを連打しダウンを追加しますそれでも立ち上がりガッツを見せる今田めちゃくちゃ痛そうですが目はまだ死んでいませんがブアカーオの容赦ない右ローキックで今田は最後のダウン決勝まで駒を進めた今田でしたがブアカーオのローキックの前に沈みました次に紹介するのはアーネスト・ホースト対ミルコ・タイガーの試合ですホーストは k 1創成期から活躍しミスターパーフェクトのニックネームで
多くの名勝負を生み出してきました一方のミルコタイガーは後のミルコクロコップですミルコは1996年3月 K1 グランプリ開幕戦で前年のグランプリ準優勝者ジェロム・レバンナから判定勝利アップセットを起こし鮮烈な日本デビューを果たしますそして準々決勝のホースト戦に駒を進めたのです試合開始直後ミルコはローキックハイキックと繰り出していきます打撃のキレは後のミルコを彷彿とさせますがまだまだ体の細さが目立ちます対するホーストは涼しい顔でミルコの打撃を受け切るとクリンチしての膝攻撃で反撃デビューしたてのミルコがパワー不足だったのかそれともローキックの感触が良かったのかホーストは右ローキックを多めに出していきますここは勢いがつきすぎてこけてしまったホーストダサくて普通に草生えます離れた距離はローキック組めば首相撲からの膝蹴りを繰り返してミルコの下半身に徐々にダメージを与えます2ラウンドもクリンチでミルコの体力を削り離れればローキックホーストの表情を見るとすでに見切った感がありありのありですね3ラウンドどうにか展開を変えたかったミルコでしたがホーストのローキックが効いてきたのか辛そうな表情そんなタイミングでホーストのドンピシャな右ローキックがこれまたいい角度でミルコの足に炸裂このローキックが勝負を決めたと言っても過言ではないでしょう足が思うように動かなくなったミルコは距離を取り始めてホーストから逃げの姿勢精神的に優位となったホーストはミルコを殴り殺す気満々で追い詰めては右のローキックを放ちます最後はミルコが痛みに耐えかねてホーストに背を向けてしまい戦意を喪失そのまま KO 負けとなってしまいましたミルコには最後の1秒まで試合を捨てないスラムダンクの湘北高校対山王工業のようなメンタルが欲しかったところですが当時のホースト相手ではしょうがないですね次に紹介するのは2004年の k 1ワールドグランプリで行われたジェロム・レ・バンナと天田ヒロミの試合ですバンナは k 1初期から活躍するバトルサイボーグ一方天田は高校からアマチュアボクシングを始め高校時代に国体優勝大学では全日本選手権大会でライトミドル級優勝大学卒業前に k 1からスカウトされ1999年3月にプロデビューを果たしました2004年のジャパングランプリでは優勝しワールドグランプリに日本代表として出場することとなったのです試合が始まると天田はバンナの動きをよく観察し互角以上の戦いを見せますロープ際に追い詰められながらも大振りの左フックをバンナの顔面に何度も直撃させましたバンナは意外と打たれ弱く今までパンチで KO 負けした試合も多かったためもしかしたらアマダいけるかもと思わせるほどですしかし2ラウンドに入るとバンナの強烈な右ローキックがアマダを襲いますゴツンという異様な音が響き渡りアマダは一瞬遅れてからダウンこの右ローキックで足が破壊されたアマダはなんとか立ち上がりますが左足を引きずった状態恐るべきバンナのローキックバンダは再開後も容赦なくアマダの左足を狙い最後はワンツーからのローキックでとどめを刺されたアマダリングに崩れ落ちてしまいます試合終了後もアマダは立ち上がれないほどのダメージパンチのイメージが強いバンナでしたがローキックも鬼のように強かったのです続いてもバンナの試合を紹介しましょう2003年9月の k 1サバイバルでバンナは南アフリカのプロボクサーシャカズールと対戦バンナは前年のグランプリで骨折し左腕にまだボルトを埋めた状態での試合となりますそれにしても坊主頭にラインを刈り込んだバンナのヘアスタイルはおしゃれなのでしょうか疑問が残りますね試合は開始直後からバンナの右ローキックが炸裂パンチのイメージが強いバンナでしたが左腕に不安が残る状況なのでローキックを中心に試合を組み立てていくようですズールも専門はボクシングなのでローキックの対処はほぼできませんほぼノーモーションで繰り出されるバンナのローキックは速さと重さが桁違いでズールを圧倒し早速ダウンを奪いますボクサーのズールとしてはパンチで応戦したいところですがところがどっこいバンナも過去にプロボクシング経験があり実は6戦して6勝ボクシングの試合では負けたことのない実力者だったのですそのためズールのボクシング技術はバンナには通じずただローキックを防ぐのが精一杯といった展開になってしまったのです1ラウンドの途中からはすでに勝敗が見えており2ラウンドに入ると30秒過ぎにバンナの足払い気味の右ローキックでズールはまたもやダウンこれは立ち上がりましたが1分過ぎに右ローキックを食らうとまたもやダウン
糸が切れたように膝から崩れ落ちますなんだか正座で足がしびれてしまいうまく立ち上がれない人にも見えなくはありませんが実際はめちゃくちゃ痛いはずですこのローキックでズールは立ち上がることができず試合は終了結果はバンナが2ラウンド1分10秒 KO 勝利を収めました次は皆さんが大好きなマサトの試合を紹介しますマサトはヘビー級中心の K1 において中量級の試合を根付かせた最大の功労者マサトのキャリアは1997年3月に全日本キックボクシング連盟でスタートそこまで熱心に練習していなかったマサトはプロデビュー2戦目で小比類巻隆之に敗れましたがその後は順調に勝ち続け1999年3月に第19代全日本ウェルター級王座をゲットしかし2000年に入るとマサトは全日本キックボクシング連盟を大会しフリーとして活動を開始同年5月26日のコロシアム2000に出場しますコロシアム2000はプロレスラーの船木正勝と400戦無敗2期ヒクソン・グレイシーがメインで戦う MMA イベントで東京ドームで開催されましたキックをやめたと思ったらいきなり東京ドームの大観衆の前で戦えることになったマサトなかなかのラッキーですね試合開始直後からマサトはミドルキックを対応しローキックやパンチを織り交ぜた攻撃でメノウを追い詰めますメノウももともとパンチやローキックが上手い選手ですがマサトのスピードにはついていけずハイキックに合わせて攻撃を食らってしまいます2ラウンドに入るとマサトはパンチ主体の攻撃に切り替えメノウも必死に打ち返し互角の戦いを展開3ラウンドマサトのローキックが徐々に効いてきたのかメノウの動きが鈍くなってきましたそして4ラウンドマサトのローキックがついにメノウからダウンを奪いますメノウは立ち上がったものの足がついてこず再びダウンマサトはパンチからローキックへのコンビネーションでさらに2度のダウンを奪い勝利フラキ対ヒクソン目的の MMA ファンにローキックの威力を見せつけました次に紹介するのは2009年 k 1ワールドグランプリファイナルで行われたダニエル・ギタとセルゲイ・ハリトーノフの試合ですギタはルーマニア出身のキックボクサーでローキックの達人として高く評価されています対するハリトーノフはロシア出身でプライドを代表するファイターロシア空挺軍のパラシュート部隊に所属し「尻神落下さん」という嫌すぎるニックネームで知られオランダの巨人セームシュルトをボコボコにした試合が凄惨すぎて観客にどん引かれた恐ろしいなファイターです試合はゴングが鳴った瞬間からギタがローキックで山本リンダ割りにハリトーノフの足を狙い撃ち左のインロー右のローキックでハリトーノフの左足を痛めつけますハリトーノフにとっては初めてのキックボクシングルール見た目がごつすぎて k 1でも強いだろうと思われましたが次々とローキックを受ける姿を見るとどうやらそうでもないようですハリトーノフもやられっぱなしではなくボディストレートを打ち込みますが打ち終わりにはギタがローキックハリトーノフはローキックをカットしていないのですでに膝のあたりが真っ赤です2ラウンドハリトーノフは重そうな左右のフックを打ち込んできますがギタの主導権は変わりませんハリトーノフのパンチはヘビー級らしく重さが感じられますがギタはしっかりガードかたやギタのローキックに対してハリトーノフは満足に防御ができていません3ラウンドに入るとハリトーノフの足は完全に力を失っていますギタにとってはいつでも仕留められる状態なので焦って攻撃することもありません左右のショートフックを連打してから右のローキックをまたもやヒットさせるとハリトーノフの足が限界を超えましたハリトーノフはくるっと1回転してからマットに大の字いつもは無表情のハリトーノフがめちゃくちゃ痛そうな顔をしていますこのダウンから立ち上がることはできずギタが3ラウンド36秒で KO 勝ちを収めましたギターのローキックを計78発も受けダメージから立ち上がれなくなり単価でリング下に下ろされましたがそこからは自力で歩いて帰っているのでだいぶ頑丈ですね続いてはロシアの狼ボルクハンと行きたいところですがキャンプに来たけどテントを忘れたので野宿します次のファイトでお会いしましょうそれではまた。